בואו נפתור את התרגיל. יש לנו פה y תגיים, <coughs> כלומר נגזרת שנייה ששווה ל-4 כפול e בחזקת 2x מינוס 3 כפול e בחזקת x. זה תרגיל שעוסק בפונקציה קדומה. נתון לנו ש-0 פסיק מינוס 2 זה נקודת קיצון. לא נתון מקסומין, אבל קיצון. מפה אנחנו יכולים להסיק שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, שאם נציב בנגזרת את 0, נקבל 0, כי נקודת קיצון אומר שהשיפוע בנקודה 0. מסקנה שנייה, אם נחזור לפונקציה המקורית ל-f ונציב במקום x0, נוכל להשוות למינוס 2. זאת אומרת, נתון כזה נותן לנו בעצם שתי נתונים בשביל ההמשך. טוב, נבצע אינטגרל ראשון בשביל y tag, שזה יהיה בעצם אינטגרל על y tag dx. אז אני צריך לעשות אינטגרל על 4e בחזקת 2x פחות 3e ב-x. האינטגרל יצא 4e בחזקת 2x ולא אשכח לחלק ב-2, פחות 3e ב-x ועוד c כמובן. וזה y tag. יפה. עכשיו ננצל את העובדה שאפשר להציב במקום x0, כי כך כתבנו, ואז אפשר להשוות את y tag ל-0. אז מה נקבל סך הכל? נקבל 0 שווה 4 כפול 1 חלקי 2 מינוס 3 כפול 1 ועוד c. 0 שווה 2 פחות 3 ועוד c, c שווה 1. יופי, אז נסכם עד לכאן שאנחנו יודעים מה זה y tag. מה זה y tag? y tag אחרי הצמצום פה אפשר לצמצם, אז זה 2e ב-2x פחות 3e ב-x, ועוד ה-c שמצאנו זה ועוד 1. נפנה ל-y, שזה לעשות אינטגרל על y tag dx, שזה אומר שאני צריך לעשות אינטגרל על הביטוי הזה, בואו נעשה עליו גם מיד את האינטגרל. אז יהיה 2e ב-2x, ולא לשכוח לחלק ב-2. פחות 3 e ב-x ולא לשכוח לחלק ב-1, זה מיותר אבל אני לא שוכח כי זה המקדם של x, ועוד x ועוד c, נקרא לו c חדש או c כוכב, זה לא כזה משנה. נצמצם טיפה, ושוב פעם, אני יכול במקום x להציב 0, ולפי מה שאמרנו, במקום y אני יכול להציב מינוס 2. אז מה נקבל סך הכל? מינוס 2 שווה e ב-0 זה 1, פחות 3 e ב-0 זה פחות 3, ועוד 0, ועוד c כוכב. אז יצא לנו סך הכל שמינוס 2 שווה למינוס 2, ועוד c כוכב. אז c כוכב יוצא 0. נוכל לסכם אם ככה למה שווה y. y שווה ל-e בחזקת 2x פחות 3e בחזקת x ועוד x. בכך מצאנו את הפונקציה. רוצים שנמצא גם את נקודת הקיצון השנייה. טוב, אז נגזור. y tag שווה 2e בחזקת 2x פחות 3e ב-x ועוד 1 ונשווה ל-0, נקרא ל-e ב-x בעוד t. 2t בריבוע פחות 3t ועוד 1 שווה 0. מפה נובע או ש-t שווה ל-1 או ש-t שווה לחצי, אז או ש-e ב-x שווה ל-1, שבסרט הזה היינו. וזה רק מצדיק את טענתנו שיוצר נקודה 0 פסיק, ואם נציב אז נקבל כמובן מינוס 2, או ש-2 
E ב-X שווה לחצי, ואז X כמובן שווה ל-LAN של חצי, ואני לא אלך להציב את זה עכשיו במקור, כל אחד עם המחשבונים שלו יציב לבד במקור, ויגלה כמובן מה ערך ה-Y של הנקודה. כמובן שאפשר גם להחליט אם זה מינימום או מקסימום אם רוצים, אבל לא, לא נשאלנו, נשאלנו רק מהי נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה. נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה היא ב-X שווה ל-L וחצי, ואת ה-Y אני אשאיר לכם למצוא לבד. ביי ביי.